ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ ബയോളജി ക്ലാസ്സിലാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ചെവിയെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് ചെവിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം അതിന്റെ ജനറൽ ഫാക്ട് പഠിക്കണം എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ പഠിക്കാം അല്ലെ അപ്പൊ ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള ജനറൽ ഫാക്ടുകൾ ആദ്യം പറയേണ്ടത് ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം എന്താണ് ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോളജി ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി അതുപോലെ തന്നെ ചെവി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ചെവി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓട്ടോസ്കോപ്പ് ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി ചെവി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓട്ടോസ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എൻ ടിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം അല്ലെ ഇ എൻ ടി എന്താണ് ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട അപ്പം ഇ എൻ ടി ഇയർ നോസ് ത്രോട്ട് ഇ എൻ ടിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓട്ടോ ലാരിഞ്ചോളജി ഓട്ടോ ലാരിഞ്ചോളജി ചെവിയെ കുറിച്ച് ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓട്ടോ ലാരിഞ്ചോളജി അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ഫാക്ടുകൾ ആദ്യം പഠിക്കുക ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി ചെവി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓട്ടോസ്കോപ്പ് ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓട്ടോ ലാരിഞ്ചോളജി അതുപോലെ തന്നെ ചെവിയുടെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് നിലനിർത്തുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിന്റെ തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെവിയാണ് ശരീരത്തിന്റെ ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെവിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശരീരത്തിന്റെ തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെറീബല്ലമാണ് സെറീബല്ലം അഥവാ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ അല്ലേ എവിടെയാണോ എന്നുള്ളത് തലച്ചോറിന്റെ ബാക്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ചത് അതിനാണ് ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെവിയാണ് തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സെറീബല്ലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ കേൾവി ശക്തി സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സെറിബ്രമാണ് തുലന നിലപാലനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം ചെവിയാണ് കേൾവി ശക്തി സഹായിക്കുന്ന അവയവവും ചെവിയാണ് തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം സെറീബല്ലമാണെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ഓട്ടോളജി ചെവി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണം ഓട്ടോ സ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓട്ടോ ലാരിഞ്ചോളജി ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം അല്ലെങ്കിൽ തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ചെവിയാണ് ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം സെറിബെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിൻ ആണ് കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് ഇനി നമ്മൾ ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം അല്ലെ ചെവിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ ചെവിയെ തിരിക്കും ഒന്ന് ഔട്ടർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യകർണം ഔട്ടർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യകർണം മിഡിൽ ഇയർ അഥവാ മധ്യകർണം ഇന്നർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരകർണം ചെവിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം ഇനി മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഇത് വരച്ചപ്പം വേറെ എന്തെങ്കിലും തോന്നുക അത് നിങ്ങളെ മാത്രം കുറ്റമാണ് ചെവിയായിട്ട് തന്നെ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ഈ ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുട അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചെവിക്കുട അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കൾ 
ഓറിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്ന എന്നും അറിയപ്പെടും കേട്ടോ ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുട അതുപോലെ തന്നെ കർണനാളം കർണനാളം അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി കനാൽ ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുടയും കർണനാളവും ഇനി മധ്യകർണം മധ്യകർണം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കർണപടത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ മധ്യകർണത്തിലെ ഭാഗങ്ങൾ ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഇസ്റ്റേക്കിയൻ നാളിയാണ് ഇസ്റ്റേക്കിയൻ നാളി അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥി ശൃംഖല മൂന്ന് അസ്ഥികളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് മാലിയസ് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്സ് ഈ മൂന്ന് അസ്ഥികളും ചേർന്ന അസ്ഥി ശൃംഖലയും മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് ഇത് ഇന്നറിയറിന്റെ ഭാഗമാണ് മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കർണപടം അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥി ശൃംഖല മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്സ് അതുപോലെ ഇതിന്റെ ഇത് വരുന്നതാണ് ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ ഇത് മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്റ്റേക്യൻ ട്യൂബ് ഇനി ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊക്ലിയും അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും എന്തൊക്കെയാണ് കൊക്ലിയ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ ഇത്രയാണ് ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ സ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂ സ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്കിയൻ നാളി ഇത് കൊക്ലിയ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും ഇത് അസ്ഥി ശൃംഖല മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് കർണപടം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ചെവിയുടെ ഭാഗങ്ങൾ ചെവിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുട അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കുളും കർണനാളവും കർണനാളത്തിന് പറയുന്ന പേര് ഓഡിറ്ററി കനാൽ ചെവിക്കുടയും കർണനാളവും അല്ലെങ്കിൽ ഓറിക്കുളും ഓഡിറ്ററി കനാലും മധ്യകർണവും ബാഹ്യകർണവും വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കർണപടം ഈ മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കർണപടം അസ്ഥി ശൃംഖല ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ ഇസ്റ്റേക്കിയൻ നാളി അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നറിയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊക്ലിയയും അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും അപ്പൊ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ ചെവിക്കുള്ളിൽ മെഴുക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ഈ മെഴുക് ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് ഓഡിറ്ററി കനാലിലാണ് മെഴുക് ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ചെവിക്കുള്ളിലെ വിശേഷ ഗ്രന്ഥികളായ മെഴുക് ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് കർണനാളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററി കനാലിലാണ് ഈ ബാഹ്യകർണത്തെയും മധ്യകർണത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നത് കർണ പടമാണ് മധ്യകർണത്തെയും ബാഹ്യകർണത്തെയും വേർതിരിക്കുന്നത് കർണപടമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകർണ കർണപടത്തിന് അപ്പുറം രണ്ടോ ഇരുവശങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകർണത്തിലെയും ബാഹ്യകർണത്തിലെയും മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്റ്റേക്കിയൻ നാളിയുടെ ധർമ്മം അപ്പം സ്റ്റേക്കിയൻ നാളി ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഇന്നർ ഇയറിലെയും ഔട്ടർ ഇയറിലെയും മർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്ന് അസ്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് ബോണുകൾ ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അല്ലെ മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്പിസ് അപ്പം സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ഇതിന്റെ ആകൃതികളാണ് പിന്നെ മൂന്ന് ആകൃതികൾ ചുറ്റിക കൂടക്കല്ല് കുതിരലാടം അപ്പം മാലിയസ് ചുറ്റികയാണ് ഇൻകസ് കൂടക്കല്ലാണ് സ്റ്റേപ്പിസ് കുതിരലാടം അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് തിരിഞ്ഞു പോവും അല്ലെ ചുറ്റിക ഏതാ കൂടക്കല്ല ഏതാ കുതിരലാട ഏതാന്ന് നമുക്കും അറിയില്ല ചിലപ്പോ നമ്മൾ എത്ര പഠിച്ചാലും അത് എക്സാം ഹാളിൽ എത്തുമ്പോൾ ചിലപ്പോ അവര് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തിരിഞ്ഞങ്ങ് പോയി അപ്പൊ അതിനൊരു ഐഡിയ ഉണ്ട് മാലിയസ് ചുറ്റിക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകസ് കൂടക്കല്ല് ഈ ഇൻകസിലെ സി വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൂടക്കല്ലെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എപ്പോഴും 
നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ ഇൻകസിലെ സി വെച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക കൂടക്കല്ല് എന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേപ്പിസ് കുതിരലാടം എന്താണ് കുതിരലാടം നമ്മൾ കുതിരയുടെ കാലല്ല നമ്മുടെ കുതിര പുറത്തിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുതിര സവാരിക്കാരന്റെ കാല് വെക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ട് കുതിരയുടെ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഉണ്ടാവും അല്ലെ ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തും കെട്ടി തൂക്കിയിട്ടുണ്ടാവും ഇതിന്റെ ഉള്ളിലാണ് കുതിര സവാരിക്കാരന്റെ കാല് വെക്കുക അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് കുതിരലാടം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറപ്പ് എന്ന് പറയും കേട്ടോ കുതിരലാടം സ്റ്റിറപ്പ് കൂടക്കല്ലിന് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻഡിൽ അപ്പൊ ഈ സ്റ്റെപ്സ് കുതിര കുതിര സവാരിക്കാരനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് സ്റ്റെപ്സ് കുതിരലാടം ഈ ഇൻകസിന്റെ സി എടുത്താണ്ട് എപ്പോഴും കൂടക്കല്ല എഴുതുക ബാക്കിയുള്ളത് മാലിയസ് ചുറ്റിക അപ്പൊ നമുക്ക് മറന്നു പോകില്ല എക്സാം ഹാളിൽ എത്ര കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കി ചോദിച്ചാലും നമുക്കത് ഓർത്തെടുക്കാൻ സാധിക്കും മാലിയസ് ചുറ്റിക ഇൻകസ് ഇൻകസിന്റെ സി വെച്ചുകൊണ്ട് കൂടക്കല്ല എന്ന് എഴുതുക അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റേപ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുതിര സവാരിക്കാരന്റെ സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കുതിരലാടം അതുപോലെ തന്നെ ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളിയെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി മധ്യകർണത്തിൽ നിന്ന് മധ്യകർണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി മധ്യകർണത്തെ മധ്യകർണത്തെ ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇസ്റ്റേക്കിയ ഗ്രസനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫാരിങ്സ് നാസൽ ഫാരിങ്സുമായിട്ടാണ് നാസൽ ഫാരിങ്സുമായിട്ടാണ് ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചെവിയും തൊണ്ടയുമാണ് ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചെവിയും തൊണ്ടയും അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കാം ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് മധ്യകർണത്തിൽ നിന്നും ഗ്രസനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി ഗ്രസനി എന്നാൽ നാസൽ ഫാരിങ്സ് ആണ് ഈ നാസൽ ഫാരിങ്സും മിഡിൽ ഇയറും തമ്മിലുള്ള ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്റ്റേക്കിയ നാളി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചാൽ ചെവിയും തൊണ്ടയും എന്നും പറയാവുന്നതാണ് പിന്നെ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇയർ ഈ മിഡിൽ ഇയറും ഇന്നർ ഇയറും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ മിഡിൽ ഇയറും ഇന്നർ ഇയറും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ മിഡിൽ മിഡിൽ ഇയറും അല്ലെങ്കിൽ ആന്തരകർണവും മധ്യകർണവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ ഓവൽ മധ്യകർണം മധ്യ ആന്തരകർണത്തെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ തലച്ചോറിനുള്ളിലെ അസ്ഥി നിർമ്മിത അറക്കുള്ളിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ആന്തരകർണം തലക്കുള്ളിലെ തലയോട്ടിയിലെ അസ്ഥി നിർമ്മിത ഭാഗത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഭാഗമാണ് ആന്തരകർണം ഈ അസ്ഥി നിർമ്മിത ഭാഗത്തിനുള്ളില് അസ്ഥി നിർമ്മിത ഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥിര നിർമ്മിത അറയുമുണ്ട് അല്ലെ അസ്ഥി നിർമ്മിത ഭാഗത്തിനുള്ളിൽ ഒരു സ്ഥിര നിർമ്മിത അറയുമുണ്ട് ഈ സ്ഥിര നിർമ്മിത അക അറയിൽ സ്ഥിതി ഉള്ള ദ്രാവകത്തിന്റെ പേരാണ് എൻഡോലിംപ് എന്താണ് അസ്ഥി നിർമ്മിത അറക്കുള്ളിലെ സ്ഥിര നിർമ്മിത അറക്കുള്ളിൽ ഉള്ള ദ്രവത്തിന്റെ പേരാണ് എൻഡോലിംഫ് ഈ സ്ഥിര നിർമ്മിത അറക്കും അസ്ഥി നിർമ്മിത അറക്കും ഇടയിലുള്ള ഒരു ദ്രവമുണ്ട് അതിന് പേര് പറയുന്ന പേരാണ് പെരിലിംഫ് അപ്പൊ രണ്ട് ദ്രവങ്ങളാണ് ചെവിക്കുള്ളിലുള്ളത് ഒന്ന് എൻഡോലിംഫും ഒന്ന് പെരി ലിംഫും എൻഡോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ളത് പെരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ളത് അല്ലെ നമ്മള് ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ പെരിക്കാടി ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഹൃദയത്തിന് പുറത്തുള്ള കവറിങ് പെരി ഇനി ആന്തരകർണത്തിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അല്ലെ ആന്തരകർണത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചെവിക്ക് രണ്ട് മർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുക ഒന്ന് നമ്മുടെ ബാലൻസിങ്ങിനെ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ കേൾവി ശക്തി കേൾവിക്ക് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന അവയവമാണ് കൊക്ലിയ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഒച്ചിന്റെ ആകൃതി ലാറ്റിൻ പദ ലാറ്റിൻ പദമാണ് കൊക്ലിയ എന്നുള്ളത് കൊക്ലിയ എന്നുള്ളതിന്റെ അർത്ഥം ഒച്ചാണ് കേട്ടോ കൊക്ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒച്ചാണ് അപ്പം കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന ചെവിയിലെ ഭാഗമാണ് കൊക്ലിയ കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന ആന്തരകർണത്തിലെ ഭാഗമാണ് കൊക്ലിയ കൊക്ലിയുടെ ആകൃതി ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊക്ലിയുടെ ആകൃതി ഒച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ആന്തരകർണത്തിലെ ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് അർദ്ധവൃത്താകാര കുഴലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളുമാണ് അർദ്ധവൃത്താകാര
തുലന നിലഭാരത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകൾ അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും തമ്മിൽ പറയുന്ന പേരാണ് വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ പറയുന്ന അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും കൂടി പറയുന്നതാണ് വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് അപ്പം ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് ഈ വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും കൂടി ചേർന്നതാണ് വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇതിന് അല്ലെ ഭാഗങ്ങളാണ് യൂട്രിക്കിളും സാക്യൂളും യൂട്രിക്കിളും യൂട്രിക്കിളും സാക്യൂളും കൂടി ചേർന്നതാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അപ്പം വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂളിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് സാക്യൂളും യൂട്രിക്കിളും ഈ സാക്യൂളും യൂട്രിക്കിളിനും പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോലിറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ ചുണ്ണാമ്പ് തരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ ചുണ്ണാമ്പ് തരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഓട്ടോലിത്തിനാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ ചുണ്ണാമ്പ് തരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും കൂടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കാം ചെവിക്ക് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണുള്ളത് ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് ഓറിക്കിൾ അതുപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്ററി കനാല് ഈ ബാഹ്യകർണവും മധ്യകർണവും വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കർണപടം മധ്യകർണത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് അസ്ഥി ശൃംഖല അതുപോലെ തന്നെ യുസ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബ് റൗണ്ട് വിൻഡോ ഓവൽ വിൻഡോ കർണപടം ആന്തരകർണത്തിലെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊക്ലിയ അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകൾ വെസ്റ്റിബ്യൂൾ അതിനെ മെഴുകി ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് കർണ നാളത്തിലാണ് മെഴുകി ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം മുതൽ പറഞ്ഞത് ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി ചെവി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓട്ടോ സ്കോപ്പ് ചെവിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ഓട്ടോളജി എങ്കിൽ ചെവി പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപകരണമാണ് ഓട്ടോസ്കോപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ഇ എൻ ടിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചെവി മൂക്ക് തൊണ്ട എന്നിവയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്രശാഖയാണ് ഓട്ടോ ലാരിഞ്ചോളജി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തുലന നിലപാലനത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന അവയവമാണ് ചെവിയെങ്കിൽ ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗമാണ് സെറിബലം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിന് കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന തലച്ചോറിന്റെ ഭാഗം സെറിബ്രമാണ് അപ്പൊ സെറിബ്രം സെറിബലം തമ്മിൽ മാറരുത് ബാലൻസിങ് സെറി ബെല്ലം അല്ലെങ്കിൽ ലിറ്റിൽ ബ്രെയിന് കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്നത് സെറിബ്രം അല്ലെങ്കിൽ സെറിബ്രൽ ഹെമി സ്ഫിയർ ഇനി പറഞ്ഞത് ചെവിയുടെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ബാഹ്യകർണം മധ്യകർണം ആന്തരകർണം അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഇയർ മിഡിൽ ഇയർ ഇന്നർ ഇന്നർ ഇയർ ഈ ബാഹ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുടയും കർണനാളവും മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കർണപടം അസ്ഥി ശൃംഖല യുസ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബ് ഓവൽ വിൻഡോ റൗണ്ട് വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരകർണത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് കൊക്ലിയ വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് ഈ വെസ്റ്റിബുലാർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിബ്യൂളും അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകളും ചേർന്നതാണ് അപ്പൊ നമ്മള് ഔട്ടർ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ ഇയറിന്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ചെവിക്കുടയും കർണ നാളവും ചെവിയിലെ വിശേഷ ഗ്രന്ഥികളായ മെഴുക് ഗ്രന്ഥികൾ കാണപ്പെടുന്നത് കർണ നാളത്തിലാണ് പുറത്തുനിന്ന് ശബ്ദ തരംഗങ്ങൾ ചെവിക്കുള്ളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആണ് ചെവിക്കുട ഈ ചെവിക്കുട ശബ്ദ തരങ്ങൾ കർണനാളത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു കർണനാളം അതിൽ ഇതിൽ കർണ പടത്തിൽ കമ്പനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഈ കർണപടത്തിലെ കമ്പനങ്ങളാണ് അസ്ഥി ശൃംഖല ഉപയോഗിച്ച് കൊക്ലിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഈ കൊക്ലിയിൽ നിന്നും അത് ശ്രവണനാടി ഉപയോഗിച്ച് തലച്ചോറിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നു രണ്ട് നാടികളാണ് ഒന്ന് ശ്രവണനാടിയും ഒന്ന് വെസ്റ്റിബുലാർ നാടിയും രണ്ട് നാടികളെ കുറിച്ച് ചോദിക്കാണ് കേൾവി ശക്തി സാധ്യമാക്കുന്ന നാടിയാണ് ശ്രവണ നാടി അതുപോലെ തന്നെ ബാലൻസിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നതാണ് വെസ്റ്റിബുലാർ നാടി ഇനി മധ്യകർണവും ആന്തരകർണവും അല്ല ബാഹ്യകർണവും മധ്യകർണവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കർണപടം 
മധ്യകർണവും ആന്തര ബാഹ്യകർണവും തമ്മിൽ വേർതിരിപ്പിക്കുന്ന വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് കർണ പടം ഈ ബാഹ്യകർണ മധ്യകർണവും ആന്തരകർണവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് ഓവൽ വിൻഡോ ആൻഡ് റൗണ്ട് വിൻഡോ അതുപോലെ തന്നെ മധ്യകർണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് യുസ്റ്റേക്കിയൻ നാളി ഈ യുസ്റ്റേക്കിയൻ നാളി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് ചെവിയെയും തൊണ്ടയുമാണ് യുസ്റ്റേക്കിയൻ നാളി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ചെവി തൊണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മധ്യകർണത്തിൽ നിന്നും മിഡിൽ ഇയറിൽ നിന്നും ഗ്രസനിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നാസൽ ഫാരിങ്സിലേക്കുള്ള പാസേജ് ആണ് യുസ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബ് ഈ കർണപടത്തിന് ഇരുവശത്തുമുള്ള വായുമർദ്ദം ക്രമീകരിക്കുക എന്നതാണ് യുസ്റ്റേക്കിയൻ ട്യൂബിന്റെ ധർമ്മം ഇനി മൂന്ന് അസ്ഥി ശൃംഖലകളിൽ മൂന്ന് അസ്ഥികളാണുള്ളത് മാലിയസ് ഇൻകസ് സ്റ്റേപ്സ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ സ്റ്റേപ്സ് ആണ് ഇതിന് മൂന്ന് ആകൃതികൾ പറയാറുണ്ട് മാലിയസിന്റെ ആകൃതി ചുറ്റുകയാണ് ഇൻകസിന്റെ ആകൃതി കൂടക്കല്ലാണ് സ്റ്റേപ്സിന്റെ ആകൃതി കുതിരലാടമാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ അസ്ഥി സ്റ്റേപ്സ് കേട്ടോ ഇനി ആന്തരകർണത്തിലേക്ക് വരാം ആന്തരകർണത്തിൽ പ്രധാനമായും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണല്ലോ ഒന്ന് കേൾവിശക്തിക്ക് സഹായിക്കുന്ന കൊക്ലിയ കൊച്ചിനെ കൊച്ചിന്റെ ആകൃതിയിലുള്ളതാണ് കൊക്ലിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൊക്ലിയയിൽ നിന്നുമുള്ള നാടിയാണ് ശ്രവണ നാടി ഇനിയുള്ളത് അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും തുലന നിലപാലനത്തിന് സഹായിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസ് വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർദ്ധവൃത്താകാര കുയലുകളും വെസ്റ്റിബ്യൂളും ചേർന്നതാണ് വെസ്റ്റിബുലർ അപ്പാരറ്റസ് ഈ വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളാണ് സാക്യൂളും യൂട്രിക്കിളും ഈ സാക്യൂളിനെയും യൂട്രിക്കിളിനെയും പൊതുവെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓട്ടോലിറ്റ് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ ചുണ്ണാമ്പ് തരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോലിത്ത് ആണ് വെസ്റ്റിബ്യൂളിലെ ചുണ്ണാമ്പ് തരികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓട്ടോലിത്ത് ആണ് അപ്പം ചെവിയെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് പി എസ് സി സാധാരണയായിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളത് ചോദിക്കുക കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലാതെ പഠിക്കുക ഓ